வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வணக்கம் கிரிக்கெட் சேனல் இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்எஸ் தோனி அவர் பல புது விதமான ஷாட்டுகளை அடித்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் அதில் குறிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஷாட் எதுன்னு கேட்டால் நிச்சயமாக ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டை தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஆனால் இப்படி இருக்க நேற்று நியூசிலாந்து கூட விளாண்டு இருந்த அந்த டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் நம்ம எம்எஸ் தோனி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம யாருமே பார்க்காத ஒரு வித்தியாசமான ஷாட்டை அதாவது பேர் சொல்ல முடியாத ஒரு வித்தியாசமான ஷாட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்எஸ் தோனி நேற்றைய ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து கிட்ட அவர் விளையாண்டிருக்காரு அப்படி அந்த ஷாட்டை நம்ம எம்எஸ் தோனி அவர் எதுக்கு அடித்தாரு அப்படி அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எதுக்காக அவர் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக நம்ம இப்போ இந்த வழியில் பார்க்கலாம் இப்போ நியூசிலாந்து அணி கூட விளையாண்டு இருந்த இரண்டாவது டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் நம்ம இந்திய அணியோட வெற்றி ஏறக்குறைய உறுதி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எம்எஸ் தோனி அவரே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்குக்கு வந்திருந்தார் இப்படி இருக்க மறுமுனையில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் பேண்ட் அவரை ரொம்பவே துடிப்போட விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்ததால் நம்ம எம்எஸ் தோனிக்கு என்னமோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஷாட்டுகள் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலை இப்படி இருக்க சோதி அவர்கள் வீசியிருந்த பதினாறாவது ஓவரில் அஞ்சாவது பால நம்ம எம்எஸ் தோனி அந்த பால பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏறி அடிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இப்படி இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட நியூசிலாந்து பந்து வீச்சாளர் சோடி அவரு உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவர் பந்தை கொஞ்சம் வித்தியாசமா வீசிட்டாரு இப்படி இருக்கு அந்த பந்து ஏறி அடிக்க முயற்சி பண்ண நம்ம எம் எஸ் தோனி அந்த பந்தை எதிர்பார்த்த மாதிரி வராததால அந்த பந்தை அடிக்க முடியல அதே நேரத்தில் பந்தை விட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் அவர் ஸ்டம்பிங்கும் பண்ணிடுவாரு அதனால உடனே யோசிச்ச நம்ம எம் எஸ் தோனி என்ன பண்ணார்னா பேட்டை ஒரே ஒரு கையில பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த பந்தை லாபகரமா ஹாஃப் சைட்ல தட்டி விட்டுட்டாரு இப்படி இருக்க நம்ம எம் எஸ் தோனியோட வித்தியாசமான பேட்டிங்கையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பவுலரும் மற்ற பீல்டர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஆச்சரியத்தில் சிரிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒயிட் பாலை போட்டு புத்திசாலித்தனமா விக்கெட்டை வீழ்த்தில் யுத்தி கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு சனத் ஜெயசூரிய பார்த்தீங்கன்னா அவர் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் அடிச்சிருந்தப்போ இன்னும் இரண்டு ஓவர்கள் எஞ்சிருக்க நேரத்தில் நம்ம சௌரவ் கங்குலி தான் பார்த்தீங்கன்னா சனத் ஜெயசூரியாவை இரநூறு ரன் அடிக்க விடாம அவர் எப்படியாவது அவுட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்பவே புத்திசாலித்தனமா திடீர்னு ஒயிட் பால் போட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுல பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜா கப்ல ஜெயசூரியாவை நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு அவுட் பண்ணியிருந்தாரு அன்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சௌரவ் கங்குலி அப்படி ஒயிட் பால் போட்டு சனத் ஜெயசூரியாவை அவுட் பண்ணாம இருந்திருந்தார்னா ஒரு நாள் போட்டிகளை இரநூறு ரன்னை முதல் முதல்ல எடுத்த பெருமையை நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கரால நிச்சயம் அடைஞ்சிருக்க முடியாது இப்படி இருக்க இந்த ஒயிட் பால போட்டு விக்கெட்டை வீழ்த்துற யுத்திய பார்த்தீங்கன்னா உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினதே நம்ம இந்திய அணி தான் இப்படி இருக்க அதே பாணியை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நியூசிலாந்து பிளேயர் நம்ம எம் எஸ் தோனி அவுட் பண்ண முயற்சி பண்ணதை பத்தியும் அந்த முயற்சி நம்ம எம் எஸ் தோனி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லாபகரமா ஒரே ஒரு கை கொண்டு பால் லாபகரமா தட்டி விட்டதை பத்தியும் இப்போ உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க மறக்காம நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது போன்ற பல கிரிக்கெட் செய்திகளுக்கு மறக்காம வணக்கம் கிரிக்கெட் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்